Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de Pixelmator Pro en el que vamos a ver cómo podemos convertir esta bonita casa que tenemos aquí en una casa del terror de Halloween. Para ello ya tengo preparadas aquí algunas imágenes para no perder mucho tiempo y tengo aquí unas capas de unas calabazas, un poco de niebla que vamos a ponerle a la imagen, un gato negro, más calabazas y cosas típicas de Halloween, unas velas... Y unos árboles, pues ahora vamos a comenzar, ocultamos todas y tenemos aquí nuestra casita que de momento no nos sirve porque nos gustaría que tuviera por aquí por los lados la imagen más grande, como si hubiéramos hecho la foto desde más lejos. Para eso vamos a aumentar el tamaño del lienzo para poder tener así más sitio para poner las cosas que queramos y las decoraciones que queramos de Halloween. Por ejemplo, 120 ya nos aumenta por los lados y por arriba y nos valdría. Así lo tenemos, ahora vamos a colocarla un poquito más abajo la casa. Así, ahí estaría bien, no está en el centro, pero nos vale. Así está bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezamos a eliminar los elementos que no nos valen de la casa. Por ejemplo, este cielo no nos vale. Nos ponemos a seleccionar, con cuidado, la herramienta de selección rápida. Y también vamos a eliminar un poquito de por aquí este borde, esto de aquí y esta planta de aquí, también la eliminamos. Y por aquí, por este lado, igual. No importa nada que eliminemos este tubo del agua, porque no nos va a servir para nada. Y eliminamos por aquí este verde. Y así ya estaría. Una vez que tenemos todo seleccionado, nos aseguramos que está todo bien seleccionado. Y eliminamos. Una vez que eliminamos, anulamos la selección. Y ahora vamos a completar lo que nos falta aquí, pues con la herramienta clonar. Vamos a añadir aquí un poquito de suelo y piedras y aquí otro poquito. Aquí por el fondo no, porque vamos a utilizar unas imágenes que tenemos ahí preparadas. Cogemos la herramienta clonar y, por ejemplo, aquí nos ponemos en la hierba. Y vamos a empezar a completar... Uy, nos salimos. Vamos a empezar a completar todo este trozo para que parezca que la imagen es de verdad y continúa por aquí. Vamos a esta piedra, a ver si la podemos completar con estas piedras de aquí. Para que quede bien. Sí, así podría estar ya, porque luego al final, como lo vamos a oscurecer y vamos a poner por aquí como unos árboles, así nos valdría. Este lado ya estaría. Y vamos ahora para acá. Traemos la herramienta clonar y hacemos la misma. Cogemos por aquí por el suelo, lo ponemos y completamos. Completamos este trozo por aquí. A ver. Ya estaría y vamos a hacer la misma. Cogemos las piedras y empezamos a completar por aquí. Y así parece que son unas piedras completamente sacadas de aquí. Esa piedra de pico... Pues le podemos poner un poco aquí redondeada. Bueno, me gustaba más como quedaba antes. Podemos ponerle un poco de hierba. Aquí, por aquí. Y ya estaría mejor disimulada y ya no se nota. Y ya, si lo vemos aquí desde aquí, ya parece que la foto y el paisaje que hay aquí es real. Bueno, una vez que tenemos hecho esto... Vamos a empezar a ponerle el fondo que tenemos. Para ello vamos a utilizar estos árboles que tenemos aquí. Lo ponemos justo debajo de aquí y los hacemos visibles. ¿Pero qué pasa? No son lo suficientemente grandes, así que vamos a aumentar el tamaño. Podríamos aumentarle solo el ancho, pero perdería un poco de realismo. Por eso le tenemos marcado limitar proporciones. Así ya estaría y como veis ya va tomando esto forma y ya va apareciendo una casa del terror de Halloween. Pues ahora vamos con las calabazas. Vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Las ponemos arriba del todo para verlas y lo que vamos a hacer es seleccionarlas y quitarlas de aquí para tenerlas individualmente. Seleccionamos lo mejor que podamos con la herramienta de selección rápida. Aquí si nos equivocamos, invertir selección y... Nos acercamos y que seleccione el otro. Ahora volvemos a invertir selección y nos ponemos aquí en la capa de las calabazas y le damos a 
copiar y pegar como nueva capa. ¿Veis? Ya tenemos aquí la calabaza completamente copiada. Ahora quitamos la selección y ahora vamos con la otra. Anulamos. Ay. Anulamos selección, cogemos herramienta de selección rápida y hacemos lo mismo. Nos ponemos en la capa esta y seleccionamos con cuidado toda la calabaza. Ya estaría, pues ahora hacemos la misma, copiar y pegar como nueva capa. ¿Veis? Ya la tenemos aquí también. Pues ahora ya anulamos selección. Y esta capa, como ya no la vamos a utilizar más, la ocultamos y la traemos al fondo. Ahora, ¿qué pasa aquí con nuestras calabazas? Pues que son muy grandes. Vamos a hacerlas pequeñas. Y como os digo, no os preocupéis por los diferentes brillos e iluminaciones que ahora al final lo ajustamos todo. Podemos poner una aquí a este lado de la puerta y otra aquí. Vamos a hacer las pequeñas, tamaño más o menos, ¿eh? <risa> tamaño más o menos real. Ponemos una por aquí y la otra pues la reducimos también. Está muy grande, un poco más pequeña y la podemos poner por aquí también. Bueno, ya estarían y ahora vamos con lo siguiente. Otra cosa típica de Halloween pues son los gatos negros. Vamos con un gato negro, ponemos arriba del todo... Lo mostramos y hacemos la misma. Selección rápida. Lo seleccionamos lo mejor posible. Así estaría. Y copiar y pegar como nueva capa. Una vez que lo tenemos aquí, pues ya esta la podemos eliminar si queremos. O ocultar por si acaso nos sirviera para algo. Y hacemos la misma. Anulamos selección. Lo cogemos. Y lo ajustamos. Pues a un tamaño real de gato, más o menos, si está encima del tejado, pues así de grande, sí, así podría valer, en nuestro tamaño de gato. Vamos con más cosas que tenemos por aquí, tenemos ahora, podemos utilizar esta calabaza, esta calabaza tumba y esta de aquí al lado, vamos a ver qué resultado nos dan, eh, empezamos a seleccionar, selección rápida, el, el procedimiento en casi todas las imágenes estáis viendo que es lo mismo, selecciono los elementos que me gustan, lo mejor posible, y luego los copio y pego como nuevas capas, cuando me equivoco y selecciono algo que no quiero, invertir selección, para deseleccionarlo, más o menos sería así, la palabra, lo deseleccionamos, se vuelve a la otra selección, Y así, poco a poco, pues vamos haciendo nuestra decoración lo mejor posible para nuestra casa de Halloween. Así ya, bueno, no estaría, vamos a hacerlo mejor. Invertimos otra vez selección, ahora ya sería lo que es la propia calabaza. Por este lado ya estaría todo. Y nos faltaría aquí este trozo, que es un poco difícil porque es casi del mismo color. Cuando son trozos así que son casi iguales, pues utilizamos la herramienta de de selección libre, que también va bastante bien. Lo seleccionamos así manualmente y ya estaría. Y estos trozos de aquí los vamos a, con invertir selección, los quitamos para que no nos molesten. A ver, yo creo que ya estaría. Ya tenemos nuestra calabaza tumba y hacemos lo mismo, copiar y pegar como nueva capa. Si queremos, podemos coger esta pequeñita de aquí también y hacemos igual. Empezamos a, sele a seleccionar, tenemos lo que os digo, tener cuidado. Uy. Y ahora Mejoramos un poco la selección por aquí, estas partes que no queremos. Esto lo podemos hacer luego, cuando ya tengamos la capa individualmente, que se vea lo mejor mejor. Así, ya la tenemos también, pues ahora hacemos la misma. Nos ponemos en su capa, porque si no, no seleccionamos nada. Eh, mira, falta un trozo aquí que nos hemos dejado. Ah, no, perdona, que estamos invertidos, pues volvemos a ponerlo bien. Ahora sí. Pues ahora ya copiamos y pegamos como capa. Pues ya tenemos ahí la otra calabaza. Pues ahora esta anulamos y para abajo que ya no la vamos a utilizar. Vamos a ver cómo las colocamos estas. Anulamos la selección. 
Y estas pues, las podemos poner por aquí, por este, por este lado. Cogemos la grande, que hay que hacerla más pequeña. Así como si estuvieran un poco más lejos. Y esta pequeña, la que era pequeña, pues se la hacemos así pequeñita y se la ponemos uy, se la ponemos aquí al lado, igual que la tenía en el dibujo original. Así estaría. Ahora si le queremos dar más realismo, ahora os... veremos cómo le ajustamos las iluminaciones y las cosas, pero podemos borrar un poquito de la imagen con la... con el pincel medio, suavidad podemos borrar, por ejemplo, si nos ponemos aquí borramos un poquito de la imagen ¿veis? se ve como un poco de la hierba como si estuviera puesta sobre la hierba y no como antes que estaba así, como un poco cortada y está igual, si le damos así un poquito por el borde con, el difumin con la suavidad al máximo podemos coger un pincel más suave ahí, espera, que estamos en la otra capa hacemos así ¿Ves? Y ya no se nota tanto el borde y queda como más integrada en la imagen. Esta ya estaría, ya estaría. Vamos a hacerle esto mismo a esta. Y ahora se lo hacemos a esta también en el suelo para que parezca que está más puesta en el suelo. ¿Veis? Así ya estarían nuestras calabazas puestas, nuestro gato. Vamos a utilizar ahora, bueno, la niebla la dejamos para el final. Vamos a ver la vela, si la queremos utilizar, en vez de estas florecitas que hay aquí, pues podemos poner las velas estas. Procedimiento, el mismo de siempre. Seleccionamos la vela, la llama, vela, llama. Un poco por aquí, porque lo vamos a poner en la maceta esa de las flores. Esta y este fuego esta cera y yo creo que ya nos vale así que copiamos y pegamos como nueva capa una vez que lo tenemos aquí pues esta ya hacemos la misma ocultamos y para abajo ya no nos sirve ahora vamos a ajustarlo al tamaño de estas flores anulamos anulamos selección cogemos uy, nos ponemos en la capa Reducimos el tamaño para que se quede ajustado aquí a las velas, ajustamos más y esta sí podría valer y ahora si queremos copiamos esta, la duplicamos y ahora ve la copia 1, la ponemos aquí en esta pero podemos por ejemplo hacerle un volteo horizontal para que sea así, bueno están simétricas pero bueno están bien. Ahora ya tenemos todo, pues ahora lo que vamos a hacer es ajustar los colores para dar más realismo a nuestras imágenes. Una manera de, de ajustar, por ejemplo, vamos a empezar con la casa para que parezca que está en ese paisaje de niebla, es reducirle la exposición al máximo. Punto negro se lo subimos también bastante. Las iluminaciones, si queremos, se las bajamos un poco. Las sombras, bueno, según veamos ya lo que nos queda de, de oscuro y lo que queramos. Y luego también podemos jugar con la temperatura más cálido o más frío, eso ya según os guste, lo vamos a dejar en el medio. Eso ya es ir, ir probando lo que os guste. Las calabazas, la misma. Empezamos con esa, la exposición se la vamos bajando. Las iluminaciones eh, las bajamos, sí. Y el punto negro se lo iluminamos y se nos, bueno, se nos oscurece mucho. Se lo subimos solo un poco y le podemos aumentar el brillo así. Vamos con la otra. Esta está ya bastante bien, está bastante integrada ya en, el, en su sitio. Así que así podría valer, está un poco más oscura, pero bueno. Seguimos integrando... A la otra, esta de aquí, esta es muy naranja, le damos punto negro, se parece más negra. Bajamos un poco iluminaciones, aumentamos un poco sombras y perfecta. Vamos ahora con esta, reducimos un poco exposición, aumentamos un poco negro, punto negro. 
Aumentamos iluminaciones. Bajamos un poco el punto negro que coja un poco más naranja. Y ya valdría. El gato, el gato lo que nos interesa es la silueta. Así que lo que vamos a hacer es reducirle la exposición al máximo. Punto negro al máximo y ya tenemos la silueta. ¿Veis? El gato ya estaría así perfecto, la silueta, y vamos con las velas. Las velas, pues igual, reducimos exposición. Ya solo reduciendo la exposición ya parece que son velas de ahí de la casa. Aumentamos el punto negro un poco. Las iluminaciones un poco más, sombra... Así, las sombras, bueno, se las dejamos a cero. Y el brillo, bueno, así. Y ahora vamos con las velas 2, que no tienen por qué ser iguales. Los podemos hacer diferente, como si brillaran un poco más, o como quisiéramos. Eso ya va al gusto de cada uno. Vamos a hacerlo así, de esta manera. Y bueno, ahora ya nuestra casa del terror, más o menos, ya estaría. Bueno, a los árboles le podemos... Hacer así, un poco más oscuros, así ya nuestra casa de, del terror de Halloween ya va tomando forma. Ahora lo único que le faltaría sería un poco de niebla. ¿Cómo hacemos la niebla? Pues esta capa de aquí que tenemos es como unas nubes. La ponemos arriba del todo. Bueno, la voy a, voy a ocultar todo para que lo veáis. Como es la... La capa de niebla, veis, son como unas pequeñas nubes así en unas montañas y vais a ver cómo nos va a servir bastante bien. Para hacer nuestra casa del terror. Aumentamos todo. Bueno, aumentamos no. Hacemos todo visible otra vez. Esta no. A ver si lo tenemos todo bien. Sí. Ya estaría. Pues ahora vamos a ver cómo podemos aumentar. Cómo podemos hacer niebla. A partir de esta capa. Con niebla. Pues aumentamos el tamaño bastante. Que no se vea lo... Lo negro, eso que hay ahí mucho. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues muy fácil. Reducir la opacidad. Para que se nos quede así. Un efecto de niebla bastante chulo y bastante logrado. ¿Ahora qué podemos hacer? Pues podemos jugar un poco con la exposición de la niebla. Nos queda más oscura. Si queremos la niebla más clara. Yo creo que oscura le queda mejor. Así queda bastante chulo. Punto negro quizá se lo podemos aumentar. Y así ya estaría nuestra casa del terror de Halloween. Esto ya es ir probando. Y por ejemplo, si no os gusta mucho el color rojo de la casa, el tejado a lo mejor es muy brillante. Pues podemos aquí en, en matiz y saturación. Añadimos está, tono y saturación. Pues podemos si queréis, le bajamos la saturación a la casa, se queda el tejado así, más oscuro y menos brillante. Que lo... Bueno, si se lo bajamos al máximo se queda en blanco y negro. Así sería a lo mejor muy rojo, no pega mucho para Halloween. Así sería como lo tenemos ahora, pues así, un poquito solo. Y bajamos la vivacidad a los colores. Y yo creo que ya estaría. ¿Veis? Así de fácil y así de sencillo es con Pinselmator Pro hacer nuestra propia casa del terror de Halloween. Es ir buscando elementos de, de Halloween que queramos poner en nuestra imagen y, e ir poniendo, como veis, al final se juntan un montón de capas, pero es en todas lo mismo. Se hace una selección rápida, se corta, se pega como nueva capa, una vez que lo tenemos ajustamos el tamaño que queramos, luego, una vez que ya tengamos todas las capas y todos los elementos, pues ya vamos ajustando los diferentes tonos y diferentes colores y al final, pues en este caso, le hemos puesto así como un efecto de niebla para darle un poco más de realismo. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de cómo hacer una casa del terror de Halloween. Y ya sabéis, espero vuestros comentarios y sugerencias. ¡Hasta la próxima!